হ্যালো কেমন আছেন সবাই ওয়ার্ক প্লেস গুটেনবার্গ ডেভেলপমেন্ট কোর্সের আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম গুটেনবার্গের ডিফল্ট ব্লগুলো ব্যবহার করে বা বিল্টিন ব্লগুলো ব্যবহার করে কীভাবে একটি সিম্পল ব্ল পেজ বানানো যায় এবং আজকে আমাদের দেখার কথা ছিল যে গুটেনবার্গের যে রিউজবল ব্লগ আছে সেটি কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে গুটেনবার্গের যে বিল্টিন ব্লগুলো আছে সেসব সম্পর্কে আমাদের আর একটু বিস্তারিত জেনে নেওয়া দরকার এরপরেই আমরা রিউজবল ব্লগুলো রিউজবল ব্লগ কীভাবে বানানো যায় বা কীভাবে রিউজবল ব্লগ নিয়ে কাজ করা যায় সেসব দেখব তো চলুন শুরু করা যাক আমি প্রথমেই অ্যাড নিউতে ক্লিক করে একটি ব্লাঙ্ক পেজ নিয়ে নিচ্ছি এবং পেজটির টাইটেল দিচ্ছি হচ্ছে গুড অ্যান্ড ব্লগস আমরা এর আগেও দেখেছি যে এখানে প্লাস সাইনটিতে ক্লিক করে আমরা ব্লগ অ্যাড করতে পারি অথবা এখানে যে টুলবারে যে অ্যাড ব্লগ আছে এখানে ক্লিক করে আমরা ব্লগ অ্যাড করতে পারি আমরা যখন এখানে এটিতে ক্লিক করবো এখানে যে পপ আপটা আসে এখানে আমরা ব্লকের নাম দিয়ে ব্লক সার্চ করতে পারি এছাড়া আমাদের যে বিল্টিন ব্লকগুলো আছে সেগুলো সেই ব্লকগুলো এখানে সুন্দরভাবে ক্যাটাগরাইজ করা আছে এখানে বিল্টিন সারটা ক্যাটাগরি আছে আমরা চাইলে এখানে আমাদের কাস্টম ক্যাটাগরিও যুক্ত করতে পারি যেটা আমরা পরবর্তীতে যখন ব্লক বানাবো তখন দেখবো এছাড়া আমরা যখন রিউজেবল ব্লক তৈরি করব তখন এখানে অটোমেটিকলি আরেকটি ক্যাটাগরি যুক্ত হয়ে যাবে রিউজেবল ব্লকস নামে আমরা শুরুতেই যে ব্লকটির ডিটেলস দেখব সেটি ব্লকটি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ব্লক আমরা পূর্বেও জেনেছি যে এখানে প্যারাগ্রাফ ব্লকটা হচ্ছে ডিফল্টভাবেই সিলেক্টেড অবস্থায় থাকে তবু আমরা আরেকবার সিলেক্ট করে নিলাম যে প্যারাগ্রাফ ব্লক সো প্যারাগ্রাফের জন্য আমরা কিছু সিম্পল টেক্সট নিয়ে নিই আমাদের ব্লক যখন সিলেক্টেড অবস্থায় থাকে তখন ব্লকের যে হচ্ছে টুলবারটি আছে সেটা ব্লকের সঙ্গেই দেখায় এছাড়া আমরা যদি ইউনিফাই টুলবার মোডটা অন করে নেই তাহলে ব্লকের যে টুলবারটি আছে এটি যে এডিটরের যে টুলবার বা গ্লোবাল যে টুলবারটা আছে সেখানে চলে যায় আমাদের কাজের সুবিধার জন্য আমরা এটাকে ইউনিফাইডটা নিব না আমরা ব্লকের সঙ্গে যে টুলবারটা থাকে সেটি দিয়েই কাজ করব এছাড়া আমাদের ব্লক যখন সিলেক্টেড অবস্থা থাকে আমাদের রাইট যে প্যানেলটা আছে এখানে যে ব্লকের যে ট্যাবটা আছে ব্লকের এই ট্যাবের মধ্যে আমরা ব্লকের আরও ডিটেল সেটিংস দেখতে পারি যে এই সেটিংসগুলো আমাদের এখানে টুলবার থাকে না এখানে এক একটা ব্লকের জন্য কিন্তু এক এক রকম সেটিংস থাকে যেভাবে হচ্ছে ব্লকটা ডিফাইন করা থাকে আমাদের প্যারাগ্রাফ ব্লকের জন্য আমরা কিছু সেটিংস দেখতে পাচ্ছি এখানে যেমন প্রথম যে সেটিংসটা আছে সেটা হচ্ছে ব্লকের টেক্সট সাইজ কন্ট্রোল করার এখানে প্রি ডিফাইন্ড চারটি টেক্সট সাইজ দেওয়া আছে আমরা এলটা সিলেক্ট করি এল এর সাইজটা বেশ বড় লাগতেছে এখানে কাস্টম সাইজ থেকে আমরা ড্র্যাগ করে এটার সাইজ কমায় নিতে পারি এছাড়া আমরা এখানে টাইপ করেও কিন্তু ব্লকের সাইজটা কন্ট্রোল করতে পারি এছাড়া প্যারাগ্রাফের আরেকটা সেটিংস আছে সেটা হচ্ছে ড্রপ ক্যাপ নামে ড্রপ ক্যাপ ইউজুয়ালি আমরা যারা ম্যাগাজিন পড়ি বা খবরের কাগজ পড়ি তারা জানেন যাচ্ছে যে কোনো প্যারাগ্রাফ বা যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ খবর এর প্রথম লেটারটা অনেক সময় বড় করা থাকে ওটাই হচ্ছে ড্রপ ক্যাপ ক্লাসিক এডিটরে মানে যারা পূর্বে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করেছি বা ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করার যাদের এক্সপিরিয়েন্স তারা যারা যে ক্লাসিক এডিটরে আমরা যদি যখন ড্রপ ক্যাপ ইমপ্লিমেন্ট করতে যেতাম তখন আমাদের আইদার শর্ট করে ব্যবহার করে বা বিভিন্ন টুইক টুইক করে আমাদের এই কাজটা করতে হতো যে ড্রপ ক্যাপের কাজটা কিন্তু গুটেনবার্গে এই কাজটা খুবই ইজিলি করা যায় জাস্ট আপনাকে টোগল করতে হবে অন আর অফ এতটুকুই এরপরে প্যারাগ্রাফের জন্য আরেকটা সেটিংস আছে সেটা হচ্ছে কালার সেটিংস আমরা এখান থেকে প্যারাগ্রাফের ফ্রন্ট ফ্রন্ট কালার বা ফরগ্রাউন্ড কালার যেটাকে বলে মানে টেক্সট কালার সেটি চেঞ্জ করতে পারি এছাড়া ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালার আছে সেটিও চেঞ্জ করতে পারি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসাবে দিয়ে দিলাম হচ্ছে ব্লু এবং ফরগ্রাউন্ড কালার হিসাবে দিয়ে দেই হচ্ছে লাইট ব্লু আমরা লাইট ব্লুটাকে আরেকটু লাইট করে দেই ওকে আমরা পেজটা পাবলিশ করে দেখি যে আমাদের আউটপুটটা কীরকম আসে ওকে যেমনটা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম তেমনটাই এসেছে আমরা যদি এটাকে ইনস্পেক্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আসলে এটা জিনিসটা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে আমরা যে স্টাইলগুলো এখানে দিলাম যে ফ্রন্ট ব্যাক ফ্রন্ট কালার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেটা কিন্তু হচ্ছে আমরা দেখ যদি দেখি এখানে যে আমাদের ইয়া হিসাবে কি বলে ইনলাইন স্টাইল হিসাবে কিন্তু এখানে যুক্ত হয়ে গেছে চলুন এবার আমরা আরেকটা ব্লক নিয়ে কাজ করি এই ব্লকটিকে আমরা ডিলেট করে দিই এরপর আমরা কোড ব্লক নিয়ে কাজ করি যে ব্লকগুলো ইউজুয়ালি সবসময় ইউজ করা হয় সেগুলো নাম দেখে বুঝতে পারছেন মোস্ট ইউজড ব্লক ক্যাটাগরি আর মোস্ট ইউজড ক্যাটাগরিতে থাকে আমরা কমন ব্লকসেও ওই ব্লকটিতে পাবো কোড ব্লকটি নিয়ে নিলাম কোড ব্লকের জন্য আম
कपि करी नाम दिए दी आगे देखे कोड ब्लक दूटा भिव थे एक हे रेगुलर भिव और एक हे लार्ज भिव हमें जो इन रेगुलर भिवे देखी एवं ये जो आपडेट दिए देखी तो आउटपुट कि आसे देखी ओके हमारे रेगुलर ब्लकर मैं रेगुलर कोडर आउटपुट देखा ये रकम आप जो इटार लार्ज भिवटा नहीं सरि देखिए आउटपुट कम देखे हमारे आउटपुटे क्योंकि खूब डिफरेंस देखा ना क्यों इखने देखते एडिटरे क्योंकि दुईटार आउटपुट दू रकम तो ये विषयगुल्लो हमें थीम कम्पैटेबिलिटर इश्यू देखा जा एडिटरे थीम स्टाइल एक भाव इमप्लीमेंट कर फ्रंट एंडे यार स्टाइल आक इमप्लीमेंट कर थीम कम्पैटेबिलिटर इश्यूगुल क्यों रिजल्व करा जाए कि हैंडल करते विषयगुल परवर्ती देखो अपना जो कोर्सर इंडेक्स देखे थकें कोर्स आउटलैन देखे थकें तो विषयगुल्लो सम्पर्क अवहित आज कौन हमें की कि विषयगुल की विषय काभार करब कोर्सर मध्य और हमारे कोड ब्लक सिलेक्टेड अवस्था इन्हें और को सेंगस देखते ना मैं कोड ब्लक कोडर और को सेंगस नहीं ब्लकटी रिमूव कर दी एरपर आए एक ब्लक देखी इमेज ब्लक एक इमेज सिलेक्ट कर निल इमेज ब्लक के सुंदर भावे ये ड्रैक कर छोटो बड़ो करते एचड़ा जो सेंट्रल लाइन थको तक हमें क्योंकि तीन दिक्कत के छोटो बड़ो करते रट सड पैने ख्याल करी तो अल्ट्रा टेक्स देर तर इमेजर सज सिलेक्ट करार एरपर डायमेंशन सिलेक्ट करार अपन पा हमारे इटी के रिमूव कर दी एरपर हमें ब्लक नहीं क्ज करी देखी कमन ब्लक्स और की ब्लक्स आज एक ग्यारि ब्लक ग्यारि ब्लग व्हाटप्रेसर पूर्वे जरा ग्यारि शर्ट कर यूज करी एक्जैक्टलि ओभव क्ज कर ग्यारिता आगे जो, आगे जो तो आ कि झमेला हतो हमें ग्यारि आपडेट करते चेन्ज टेन्ज करते विषयगुल इजिली क्योंकि एखान चेन्ज करते जमन रईट पैने जो ख्याल करी एखे जो कलम्स क्योंकि इजिली ड्रैक कर कमाबाड़ा करते खूब सहजे हमारे भिवट चेन्ज हो ग एटाचमेंट गुल इमेज गुल कथाय लिंक थको से दीते दरकार नहीं चलो एक बार इटार भिवटा देखे आसे आपडेट दिए ओके जेमटा एक्सपेक्ट कर तेम ही एस पर हमें आकटा ब्लक नहीं क्या करब गी हमारे देखे लिस्ट तो यूजुअल जे रखम लिस्ट आसे सरकम ही एखे विशेष किस नहीं लिस्टर दूटा धरन एक अर्डार्ड लिस्ट एक अनऑर्डार्ड लिस्ट एतटुकु यार और को विस्तारित सेंगस नहीं गुरुत्वपूर्ण नए आप किस देखी कि आडिंग सो हम हेरिंग हिसाब से दे दी मैसिव हेरिंग गत पूर्वे हेडिंग एखे एच ओन सिलेक्ट करा जाए ना क्यों परवर्ती एक्सप्लोर कर लम एखे आसले हेडिंग वन सिक्स लेवल पर दीते सेंगस शुद्ध हेडिन अवस्था थे एक कारण रईट पैनल सेंगस अनेक गुरुतपूर्ण ओके एखे हमें देखते पाँची जो एच ओनो आई सिक्सो आईस फाइव आखने जो अलइनमेंटर सेटिंग एखे नहीं कलइनमेंट सेटिंग एखे आखिर जो ब्लक नहीं क्ज करब विभिन्न ब्लक नहीं तक हमें भलो है जो हमारे सेटिंग पैनल आटी गए ओपेन कर क्यों अनेक सेटिंग आज है जगह टुल बारे पा ना क्यों एगल रईट सैड बारे थक तो ये रिमूव कर दी ए देखिए और ब्लक आसे कमन ब्लक से अडियो तो अडियो फाइल चालान काफार इमेज नाम एक ब्लक आज फुल कि वेबसाइटर जो कन्टेनर आज है जो कन्टेनारे कन्टेंट रखब से कन्टेनारे फुल उइथा नहीं हमेजा 
এবং এটার আরও কিছু স্পেশাল সেটিংস আছে সেটা হচ্ছে আমরা চাইলে এর ব্যাকগ্রাউন্ড অপাসিটি কমা বাড়া করতে পারি আবার এটার ব্যাকগ্রাউন্ড ফিক্সড করে দিতে পারি এটা আমাদের স্ট্যাটিক প্যারালাক্স হিসেবে কাজ করবে টেক্সট দিয়ে দেই হাওয়ার দেখি এটার আউটপুটটা কীরকম আসে আমরা ফিক্সড ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার কারণে ওইরকম দেখাচ্ছে আমরা ফিক্সড ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি উঠাই দিই তাহলে দেখতে পারবো এই যে আমাদের এটা প্যারালাক্সের মতো কাজ করে এবার চলুন এবার আরেকটি ব্লগ দেখা যাক আমরা ফাইল ব্লগটা দেখি অডিও আর ভিডিও প্রায় কাছাকাছি একইভাবে কাজ করে আমরা যদি অডিও ফাইল বা ভিডিও ফাইল দেই তবে সেটা আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে দেখাবে এবং আমরা ওখানে প্লে বাটনে ক্লিক করে প্লে করতে পারবো আমরা ফাইলটা দেখি ফাইলটা কীভাবে দেখায় ওকে এখানে দেখা যাচ্ছে ফাইলের নাম এবং ডাউনলোড বাটন আশা করছি এটা ফ্রন্ট এন্ডেও এভাবেই দেখাবে আমরা রিফ্রেশ দিই একটা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওইভাবেই দেখাচ্ছে আমাদের এখানে লিঙ্ক থাকে এবং একটা ডাউনলোড বাটন থাকে আমরা যদি লিঙ্কে ক্লিক করি তাহলে ইমেজটা দেখতে পারবো বা এখানে একটা ফাইলের যেই ফাইলের পাত দেওয়া থাকবে সেই ফাইলটা দেখতে পারবো এবং যদি ডাউনলোডে ক্লিক করি তবে আমাদের ডাউনলোড দেওয়ার ডাউনলোড করার অপশান চলে আসবে তা কেউ আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি আমাদের কমন ব্লগস অলমোস্ট সবগুলো নিয়ে কমপ্লিট আমরা এবার ফর্মেটিং ব্লগ দেখি ফর্মেটিংয়ে আমাদের টেবিল ব্লক আছে আমরা টেবিল ব্লকটা নিয়ে এর আগেও কাজ করেছি টেবিল ব্লক যখন আমরা সিলেক্ট করা হয় তখন আমরা এখানে বলে দিতে পারি যে আছে কলাম কয়টা কলাম আমরা নিব বা কয়টা কলাম আমাদের এরপরে কয়টা রো থাকবে বাই ডিফল্টভাবে দুইটা দুটা করে থাকে আমরা দুইটা দুটা করে দিচ্ছি এছাড়া আমরা চাইলে এখানে কলামে আরও কলাম বাড়াইতে পারি যেমন এখানে যে অ্যাড কলাম আফটার কলাম আফটার এভাবে আমরা কলাম বাড়াইতে পারি আমরা আমরা রো বাড়াইতে পারি ওইভাবেই অ্যাড রো আফটার অ্যাড রো আফটার এভাবে করে আবার এক্সাক্টলি ওইভাবে ডিলেটও করতে পারি এখানে ডিলেট করার অপশন আছে সো এটাই টেবিল ব্লক এরও কোনো স্পেশাল আর কোনো সেটিস নেই শুধু একটাই আছে যে ফিক্সড উইথ টেবিল সেল এটা হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেবিল উইথ টেবিল সেলের উইথ যেন বেড়ে না যায় এই কারণে এই অপশানটি সিলেক্ট করতে হয় এবার চলুন আমরা আরেকটি ফর্মেটিং ব্লগ দেখি কি আছে প্রি ফর্মেটেড এটা হচ্ছে এস টি এম এলের প্রি ট্যাগের মতো প্রি ট্যাগের ভিতরে যাই লেখা হয় তাই প্রি ফর্মেটেড অবস্থায় থাকে ওটাই এটার স্পেশালিটি কিছু নেই কোড হচ্ছে আমরা যদি এখানে কোনো কোড টোড অ্যাড করতে চাই সেই ক্ষেত্রে ধরুন আমি এখানে একটা কোড অ্যাড করি হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমি এই জয়েন্ট ট্যাগের ভিতরে লিখলাম ওটার যদি আউটপুট আমরা দেখি ওকে আমাদের কোডের ভিতরে আমরা যেভাবে লিখতাম সেভাবেই দেখাচ্ছে এটা কি কিন্তু রেন্ডার করে দেখাচ্ছে না এটাকে রিমুভ করে দেই এবার আমরা আরেকটা ফর্মেটিং ব্লগ দেখি এখানে ক্লাসিক নামে যে ব্লকটা আছে ফর্মেটিং ব্লকটা এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ব্লক আমরা যদি এটা সিলেক্ট করি তবে আমরা দিতে পারবো যে এটা ইন্টারফেসটা কিন্তু আমাদের পরিচিত পরিচিত লাগতেছে এটা হচ্ছে আমাদের উইসি উইক যেটা আমরা ব্যবহার করতাম ক্লাসিক এডিটার এক্স্যাক্টলি ওই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের ক্লাসিক ব্লক এবং এটার আরও কিছু মজার বিষয় আছে এই বিষয়টা আমরা পরে দেখব পরে দেখি আর কি ফর্মেটিং ব্লক আছে প্রিফর্ম প্রিফর্মেটেড আমরা অলরেডি দেখছি কাস্টম এইচ এটি প্রথম ইউজ করার সময় মনে হতে পারে যে এটি আমাদের ফ্রন্ট এন্ডেও হয়তো আমাদের এস টি এম এলই দেখাবে কিন্তু ব্যাপারটা তা না এখানে আমরা হচ্ছে এস টি এম এল লিখে লিখে আমরা কাজ করতে পারব যেমন আমি যদি এখানে হ্যালো ওয়ার্ড লিখি আমরা হয়তো অনেকে এক্সপেক্ট করব যে আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে হয়তো এইচ ওয়ানের ভিতরে হ্যালো ওয়ার্ডলি দেখাবে মানে হুবহু আমরা এখানে যেভাবে দেখতেছি এক্সাক্টলি ওইভাবে দেখাবে কিন্তু এটা ব্যাপারটা তা নয় এই জিনিসটা রেন্ডার করে যাচ্ছে এখানে দেখাবে আমরা হচ্ছে এস্টিমেল ভিউতে আছে এই প্রিভিউতে আমরা যখন যাব এইখানে যে আমাদের যে ভিউটা দেখাচ্ছে এই জিনিসটাই বেসিক্যালি আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে দেখাবে এটাই হচ্ছে আমাদের এস্টিমেল যে ব্লকটা আছে সেটার ইউজ আছে 
এরপরে পুল কোড নামে একটা আছে এটা আমাদের যে কোড ব্লকটা দেখলাম ওই রকমই একটা কোড দেওয়ার জন্য ব্লক কিন্তু এটা বিশেষত্ব হলো এটা আর একটু বোল্ডভাবে থাকে আমরা যদি আর একটু হাইলাইটেড অবস্থায় আমরা কোড দেখাইতে চাই তবে এই জিনিসটা ব্যবহার করতে পারি চলনের আউটপুটটা দেখে আসি দেখি এটার কোনো থিম কম্পেটেবিলিটি ইস্যু আছে কিনা জি এটারও থিম কম্পেটেবিলিটি ইস্যু আছে এবং এই বিষয়গুলো কিভাবে রিজলভ করা যায় কিভাবে আমরা এই থিম কম্পেটেবিলিটি ইস্যুগুলো ফিক্স করতে পারি বা কিভাবে আমাদের থিমের মধ্যে এই ব্লগুলো ডিফল্ট যে ব্লগুলো আছে এই স্টাইলের সঙ্গে ম্যাচ করে আমাদের থিমের স্টাইল সাপোর্ট দিতে পারি এই বিষয়গুলো আমরা যখন আরও সামনের দিকে এগো এগুবো তখন আমরা বিষয়গুলো দেখতে পারবো এবার চলুন আমরা আরও কিছু ব্লকের সঙ্গে পরিচিত হই ফর্মেটিং ব্লক অলমোস্ট সবই কমপ্লিট হ্যাঁ ভার্স আছে একটা এইটা আর প্রি ফর্মেটেড এই দুইটা প্রায় কাছাকাছি একই রকমের আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন এরপরে আছে লে আউট এলিমেন্টস লে আউট এলিমেন্টসগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা ক্লাসিক এডিটরে পেজ ব্রেক এবং মোড়ের সঙ্গে পরিচিত আছি যে ওখানে আমরা কমেন্ট দিয়ে লিখতাম মানে এইচ টি এম এলের কমেন্টের ভিতরে মোড় লিখতাম বা পেজ ব্রেক লিখতাম ওইভাবে কিন্তু আমরা ব্রেক দিতাম এখানে ওই জিনিস এই দুটো জিনিস একইভাবে কাজ করে এছাড়া বাটন নামে একটা ব্লক আছে এখানে আমরা ব্লকের এই বাটনের কিন্তু আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং ফরগ্রাউন্ড কালার দিয়ে বাটন বিভিন্ন স্টাইলে বাটন বানাইতে পারি এরপরে বাটনে আমরা ইউআরএলও দিতে পারি ধরেন আমরা দিলাম এইচ টি টিপি লার্ন উইথ সিন হাইদার ডট কম স্ল্যাশ ডাব্লু পি এরপরে এখানে টেক্সট দেই লার্ন উইথ হাসিন হাইদার এখানে আমরা বাটনের কিন্তু আরও কিছু ভিউ দেখতে পাচ্ছি একটা আছে রাউন্ডেড স্কোয়ার্ড আউটলাইন আউটলাইনটা দিই জিনিসে বাটনটা দেখতে সুন্দর লাগে আমরা কালারগুলো অনেকভাবে রেখে দেই চলুন আপডেট দিয়ে দেখি কী অবস্থা ওকে আমরা যেমনটা এক্সপেক্ট করেছিলাম এটা নিয়ে তেমন থিম কম্পেটেবিলিটি ইস্যু নাই কিছুটা মনে হচ্ছে স্টাইলে হেরফের আছে এবং এগুলোও আমরা ধীরে ধীরে ফিক্স করব এবং দেখব যে কীভাবে এগুলান একটা থিম সাপোর্ট দেয়া যায় ক্লিক করে দেখি সরি আমি হয়তো ইউরেলটা ফুল টাইপ করেছি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হবে লার্ন উইথ ডট হাসিন হাইদার সরি ভুল হয়ে গেছে এবার আমাদের বাটনের লিঙ্ক ঠিকভাবে কাজ করেছে এরপর চলুন আমরা আরেকটা ব্লগ দেখি ফর্মেটিং ব্লগ ফর্মেটিং ব্লগ তো আমরা দেখেছি লে আউট ব্লগ কিন্তু আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্লক যেমন এই কলাম ব্লকটি এই কলাম ব্লকটি এখনও বেটা অবস্থায় আছে আশা করা যাচ্ছে ক্ল কলাম ব্লকটি যখন হচ্ছে ফুল ফ্লেজে আসবে তখন এটা হয়তো আমাদের আমরা যে জেনারিক পেজগুলো বানাই বা আমরা বর্তমানে যে পেজ বিল্ডারগুলো দিয়ে যে যে ধরনের পেজ বানাই সেই পেজগুলো আমরা তখন ইজিলি বানাইতে পারব বর্তমানে এই কলাম ফিচারটা না থাকার কারণে বা কলাম ফিচারের ল্যাকিংয়ের কারণে বা কলাম ফিচারটার ফুল ফ্লেজে ফিচার না থাকার কারণে বা পেজ বিল্ডারগুলো নিয়ে কলাম ফিচারটা যেভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা আছে সেই রকম ভ্যাস্ট অ্যামাউন্টের ফিচার না থাকার কারণে হচ্ছে গুটেনবার্গ এখনও শুধু ব্লগ সর্বস্ব আছে যে শুধু ব্লগের পেজগুলো নিয়ে খুব ইজিলি বানানো যায় এছাড়া আমরা যদি জেনারিক পেজ বানাইতে যাই কয়েক কলাম দিয়ে বা এছাড়া রেসপন্সিভ সাপোর্ট দিয়ে সেই বিষয়গুলো না আসলে এখনও গুটেনবার্গের সাপোর্ট নাই গুটেনবার্গ দিয়ে এখনও সেইভাবে কাজ করা যায় না তবু আমরা কলাম ব্লগটা একবার সিলেক্ট করে দেখি যে এখানে আসলে কি কি অপশন আছে এটি নিয়ে কাজ করাও একটু সমস্যা যেমন এটি যে আপনি আপনি যদি সিলেক্ট করতে যান এটা সহজে সিলেক্ট করা যায় না এই যে এখন সিলেক্ট করা গেছে এখানে আমি আপনি ড্র্যাগ করে কলাম সংখ্যা বাড়াতে পারেন এটা পুরোটা সিএসএসআর ফ্লেক্স বক্স ব্যবহার করে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করা যার কারণে আপনি কলাম সংখ্যা বাড়ালে অটোমেটিক অ্যাডজাস্ট করে নেয় আমরা এখানে একটা টেক্সট দিয়ে দেখি কি অবস্থা কি অবস্থায় থাকে এটা চলুন 
ट्रोनर आउटपुट देखा जाक ओके ये तीन टाइम कलम अवस्था आज एक इन्सपेक्ट करी तो देखते आसले जिन इमप्लीमेंट करा कि देखो एक सी एस एस फ्लेक्स बक्स व्यवहार कर इमप्लीमेंट करा ठीक है डिसप्ले फ्लेक्स एब चल देखी आए ब्लकर संगे परिचित हई ये ब्लकटी डिलेट करा बे झमेलार हमें कमन ब्लक्स काभार कर फर्मेटिंग काभार कर ले आउट काभार कर उजेट उइजेटे लेटेस्ट पोस्ट तर लेटेस्ट पोस्ट उइजेट जो क्ज करत कैटागरिज आर्काइव लेटेस्ट कमेंट्स एक्जैक्टलि हूबहू भाव में क्या आगे चाहते सेटिंग कन्फेनिंग थे और इजिलि सेटिंग नहीं क्या करा जाए ये हमें जो एक सिलेक्ट कर लम देखते से लोड हो लोड होता हे डायनिक ब्लक यटार रेंडारिंग सार्वरे और कन्टेंटगुल देखा जा फ्रंट एंडे पुरोटाई हलो एजेक्स कलर माध्यम है यगल नहीं परवर्ती जो आप कस्टम ब्लग बनाते जाब तक हमें डिटेल्स देखो जिसगल क्यों इमप्लीमेंट करा जाए क्यों बनाना जाए डायनिक ब्लग इत सार्वर को इश्यूर कारण हम लोड होना हमें देखिए कि सेटिंग से विस्तारित एखे अर्डर बी हमें देखते पासी ए टू जेड जेड टू ए अर्थात एसेंडिंग डिसेंडिंग एपर कैटेगरि एपर नम्बर अफ आईटेम सिलेक्ट कर अपशन आज है एपर डिसप्ले डेट सब अपशन आज है जमन तो हमारे वार्ड प्रेस डिफल्ट जो उजेटगुल थे से उजेटे जे रखम सेटिंग थे एक्जैक्टलि वही सेटिंग नहीं आरोप बद दिए दिल अपारा अपन मेशिने ट्राई कर देखते पे जिसगल क्यों क्ज करें अपन शुद्ध बार्सा भिव दिए जा निजेरा जो ट्राई करबें तक और भलोभ में जानते भाव शिखते एखे शर्टकोट नाम एक उइकेट आता हे अपने क्लसिक एडिटरे अलरेडी वार्ड पेस जो एक दारूण फीचार आज है शर्टकोट फीचार से ही फीचार मैं से ही शर्टकोटगुल्लो नहीं क्या करार्ज आसले उइकेट क्या शर्टकोटगुल जो पार्स एक डिफरेंट स्टाइले मैं निजस्व एक आर्किटेक्चार आज निजस्व एक सिसटेम आए यह कारण हे शर्टकोट नाम आलदा एक उइकेट ही बनाना हो गुटनबार्गे आप जो एखे एक शर्टकोट लिखी वार्ड प्रेसर डिफल्ट जो शर्टकोटगुल आज है से ही शर्टकोट एक लिखी ग्यारि शर्टकोटा आईडिस एक इमेज जो आईडी दरकार एक इमेज आईडी नहीं मीडिया चाह ओके चल्लिस देखी हम कि पास करकेम एक्सपेक्ट कर तेम ही इतना क्लसिक एडिटर जो शर्टकोट यूज कर ग्यारि बनात से पार्स होत एक्जैक्टलि हूबाह गुटनबार्गर मत वही भाव पार्स है एखे विशेष किस नहीं शुदू हमें शर्टकोट व्यवहार जो ग्यारि सरि उइजेट शर्टकोटा व्यवहार करते हैं शर्टकोट उइजेटा एरपर आो किस ब्लग देखी ना हमारे उइजेट्स काभार कर एमबेड्स आई थिंक एमबेड्स कैटागर से सब चाहते बसी ब्लग्स आसे अपनी टूटार यूट्यूब फेसबुक इन्स्टाग्राम थे अलमोस्ट जनप्रिय जतगुल सोशल मीडिया आए सोशल शेयरिंग सट आई टाइपर जत सट आलमोस्ट सबगल काभार कर आखने अपना एक ट्राई कर देखते पें तो आई थिंक जतगुल बिल्टिन ब्लगल आसे सबग खुटी खुटे देखल ब्लकर की कि ब्लकार्स आसे को ब्लक थीम कम्पेटेबिलिटी इश्यू आ कि वगल क्या भाव रिजल्व करा जाए से भविष्य देखो एचड़ा कौन कौन ब्लगल की जन् बनाना हो ब्लगल आपनारा निजे बसा ट्राई कर देखें सेगल जानल और आप गत पर्व क्योंकि एक ट्रिक्स देखे जदि एखे ब्राउजारे कन्सोल ओपेन कर डब्ल्यूपी ब्लग्स ए गेट ब्लग्स टाइप ये लिखी तो हमें हमारे जो बिल्ट इन जतगुल ब्लग आसे सबगुल ब्लक अबजेक्ट गुण देखते जाभा स्क्रिप्ट अबजेक्ट आई थिंक अपनारा जिन बसा ट्राई कर निजे निजेाई 
এবং আপনারা কিন্তু এগুলো এক্সপ্লোর করে করে আরও নতুন জিনিস অনেক মজার মজার জিনিস জানতে পারবেন শিখতে পারবেন এবং এগুলো আমরা ভবিষ্যতে যখন আরও জিনিস আরও বিস্তারিত শিখতে যাব এবং আরও ভিতরের দিকে জিনিসগুলো জানতে যাব তখন এই নলেজগুলো কিন্তু আমাদের সবার কাজে দিবে সো আমি আশা করব আপনারা নিজেরা এই বিষয়গুলো ট্রাই করে দেখবেন এরপরে পর্বেই আমরা দেখব হচ্ছে রিউজেবল ব্লক নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় কীভাবে রিউজেবল ব্লক বানানো যায় এবং রিউজেবল ব্লকের যে কনসেপ্টটা আছে এটা হচ্ছে পেজ বিল্ডার বা অন্য যেই বিল্ডারগুলো আছে সে তারা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করছে এবং তাদের সঙ্গে গুটেনবার্গের যে রিউজেবল ব্লক এটা ডিফারেন্স কি বা সিমিলারিটিস কি এইসব বিষয়গুলো নিয়ে জানবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন বাই বাই